నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మే స్మార్ట్ సిటీ పడుకోవడానికి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పెందుర్తిలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి గంట విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని వెల్లడి రాష్ట్రంలో ఇరవై మంది ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తేనే కేంద్రాన్ని ఎదిరించగలం వైఎస్సార్సీపీ నగర అధ్యక్షుడు మళ్లా విజయప్రసాద్ డిమాండ్ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ప్రజల సెంటిమెంట్ ను బీజేపీ గుర్తించాలి గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్ డిమాండ్ పెందుర్తి భీమిలి నియోజకవర్గాల్లో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలో ప్రారంభోత్సవాలను నిర్వహించారు జిల్లా మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఎమ్మెల్యే గణబాబులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ది పనులపై రిపోర్ట్ విశాఖను అభివృద్ధికి చిరునామాగా చేస్తామని జిల్లా మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో పర్వాడ జూనియర్ కళాశాలలో కోటి యాభై లక్ష ఎన్టీపీసీ నిధులతో ఆరు అదనపు తరగతి గదులు నాలుగు లేబరేటరీ గదులు ఆఫీస్ కార్యాలయాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు ఈ ఏడాది బడ్జెట్ లో పదిహేను శాతం నిధులు విద్య కోసమే కేటాయించడం జరుగుతుంది మౌలిక వసతుల కోసం నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాబై ఎనిమిది కోట్ల నిధులను కేటాయించామన్నారు త్వరలోనే డీఎస్సీ ద్వారా ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు ఈ సందర్భంగా పెందుర్తికి మహిళా కళాశాలను మంజూరు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు అలాగే బోనంగి గ్రామంలో మూడు కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న స్టేడియం కు శంకుస్థాపన చేశారు అనేక కార్యక్రమాలకి ఈ రోజు ఇక్కడ శంకుస్థా పర్వాలకి ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఎలకోని పాలెం మొత్తం ఈ వార్డుకు సంబంధించి కొంత బిల్లు కాన్స్టెన్సి అలాగే కొంత ఎస్టి కాన్స్టెన్సి మొత్తం రెండు కాన్స్టెన్సీ కలిపి ఈ రోజు ఇరవై తొమ్మిది వర్కులకు సంబంధించి శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నాం మొత్తం ఆదర్శ నగర్లో ఇరవై మూడు లక్షలు చంద్రనగర్ మెయిన్ రోడ్డు రామాలయం దగ్గర ఒక ఇరవై లక్షలు అలాగే చంద్రనగర్ కమ్యూనిటీ హాల్ ఒక పదిహేను లక్షలు అలాగే చంద్రనగర్ సాయిబాబా టెంపుల్ కోట్ ఎనభై తొమ్మిది లక్షలు ఎలపాల పాలెం ఎస్సీ కాలనీ ఒక తొంభై లక్షలు మొత్తం మూడు కోట్ల ముప్పై లక్షల రూపాయలతో ఇవాళ అనే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఇందులో సీసీ రోడ్స్ అలాగే బీటీ రోడ్స్ లైన్ తీసుకుంటే ఇరవై ఒక్క బలం ఉన్నాయి కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఒక మూడు ఉన్నాయి అలాగే ట్రైన్స్ ఒక నాలుగు ఉన్నాయి అలాగే ఒక పదిహేను కోట్లకు సంబంధించిన సెట్ ఒకటి మొత్తం దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది పనులకు సంబంధించి మూడు కోట్ల ముప్పై లక్షల రూపాయలు కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాను ఏదైతే మిగిలినటువంటి కార్యక్రమం ఒక రెండు నెలల్లోనే మళ్ళా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించుకునేటువంటి కార్యక్రమాల్లో మనం అందరినీ కలుస్తారు ఈ రోజు చూస్తూ ఉన్నారు రాష్ట్రంలో ఒక అభివృద్ధి ఒక సంక్షేమ పూర్తిగా పెద్ద పెట్టు వేసేటువంటి క్రమంలో ఎక్కడ లేని విధంగా దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో లేని విధంగా ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా లోటు బడ్జెట్లో ఉండే రాష్ట్రంలో కూడా అనేక వనరులు సమకూర్చుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు తన అనుభవాన్ని అంతటినీ కూడా నగరించి ఈ దేశంలో అత్యంత సుదీర్ఘ కాలం ముఖ్యమంత్రిగా కానీ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కానీ పనిచేసినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు అనంతరం జీవీఎంసీ పరిధిలోని అరవై ఆరవ వార్డులో ఎల్లపువానిపాలెం వద్ద కోటి ఎనభై లక్షలతో చేపట్టనున్న రహదారి పనులకు మంత్రి గంట ఎమ్మెల్యే గణబాబు శంకుస్థాపన చేశారు ఇదే వార్డులో ఇరవై మూడు లక్షలతో సీసీ రోడ్లు వైఎస్సార్ నగర్ లో తొంభై లక్షలతో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తారు ఈ కార్యక్రమాలకు జీవీఎంసీ అధికారులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలోని ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు కలిసికట్టుగా ఉంటేనే కేంద్రం దిగువస్తుందని వైఎస్సార్ సిపి నగర అధ్యక్షుడు మళ్లా విజయప్రసాద్ అన్నారు హెచ్బి కాలనీలో పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఇప్పటికే తమ ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తే టీడీపీ ఎంపీలు దొబ్బుచిరాట ఆడుతున్నారని విమర్శించారు మొత్తం ఏపీలోని ఎంపీలంతా ఐక్యంగా ఉండి కేంద్రంపై పోరాడవలసింది పోయి ఈ రాలు చీల్తనం ఏమిటో ఆ ప్రజలకు అర్థం కావడం లేదని విమర్శించారు విశాఖలో గొప్పగా ప్రారంభించామని చెప్తున్న ఐటీ కంపెనీలో ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు కల్పించారో మీరు వివరణ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రజలను మభ్యపెడుతూ చంద్రబాబు పబ్బం గడుపుతున్నారని విమర్శించారు ఈ సమావేశంలో పార్టీ సమన్వయకర్తలు నాయకులు పాల్గొన్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీలు రాజీనామా పత్రాలు స్పీకర్ ఫార్మేట్లో తయారు చేసి ఎప్పుడైతే నిరవధక వాయిదా పడుతుందో తక్షణం స్పీకర్కి ఇవ్వటానికి సిద్ధపడి మా ఎంపీలు ఉన్నారు మీరు మీ ఎంపీలకి ఏ రకమైనటువంటి ఆదేశాలు జారీ చేశారు 
ఎవరు రాజీనామాలు చెయ్యొద్దు అని మీరు చెప్పారు అన్నది మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారం నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ రాష్ట్రంకి మేలు కోరితే ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలని కానీ మీరు కోరితే మీలో నిబద్ధత ఉంటే తక్షణం మీ ఎంపీలకి చెప్పండి స్పీకర్ ఫార్మేట్లో రాజీనామా చేసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రెస్ సమక్షంలో ఆ రాజీనామా పత్రాలని చూపించమనండి చూపించి కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తే దేశం అంతా కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం వైపు చూస్తుంది ఇది చిత్తశుద్ధి ఉన్నట్టు అంతేగాని ద్వంద్వ వైఖరి వహించి కాలయాపన చేసి రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేస్తామని అనుకుంటే రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తూ ప్రత్యేక హోదా రాష్ట్ర ప్రజల సెంటిమెంట్ గా మారిందని గాజ్పాక్ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్ అన్నారు అరవై రెండు అరవై మూడు వార్డు ప్రజల ఆధ్వర్యంలో విభజన హామీలపై నిరసన కార్యక్రమాన్ని కణితి రోడ్ లో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను గౌరవించి ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఇచ్చారని ప్రత్యేక హోదా సెంటిమెంట్ గా ఉన్న ఏపీకి ఎందుకు ఇవ్వరని ఆయన బీజేపీని ప్రశ్నించారు ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఉద్యమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకు వెళ్తామని తెలిపారు మరి మీరు గౌరవించకపోతే తెలంగాణ ఎంత వెనకబడిపోయింది అని చెప్పి మీరు సెంటిమెంట్ గౌరవించి మీరు సపోర్ట్ చేశారు తెలంగాణని అభివృద్ధి చెత్తరేగా ఇచ్చారా తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందింది మనకన్నా బాగా అభివృద్ధి చెందింది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో బాగా అభివృద్ధి చెంది తెలంగాణ అనేటప్పటికి కూడా మరి సెంటిమెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రోజు విడుదల చేశారు అందుకనే నేను బీజేపీ నాయకులందరికీ కూడా చెప్తా మీరు పురత జరిగే కార్యక్రమం మానుకొని కేంద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి మీ సత్తా చాటండి ఇక్కడ ప్రజల యొక్క మనోభావం తీసుకెళ్ళండి మీరు అది మానేసి ఇక్కడ రాష్ట్రానికి ఏది అవసరం అవుతుందో దాన్ని పక్కన పెట్టి ఎవరైతే పోరాటం చేస్తారో వారి మీద గొడవ గొడవెళ్ళి ఈ రోజు చేసిన ప్రవర్తించిన తీరు మాత్రం బాగోలేదు పెందుర్తిలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి గంట విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని వెల్లడి రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తేనే కేంద్రాన్ని ఎదిరించగలం వైఎస్సార్సిపి నగర అధ్యక్షుడు మళ్లా విజయప్రసాద్ డిమాండ్ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ప్రజల సెంటిమెంట్ ను బీజేపీ గుర్తించాలి గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్ డిమాండ్ ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పడుకోవడానికి విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవ్ న్యూస్